draußen stehen gleich auf der Westricher Straße Busse bereit. Ich bitte darum, dass wir zügig in die Busse einsteigen, dass wir auch zügig rüberkommen in den neuen Ort. Wir werden dann von der Höhe Pauli im neuen Ort aus ähm, mit Musik begleitet zum Zelt ziehen. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und der Bruderschaft einen guten Verlauf Ihrer Versammlung. Vor zwei Jahren wurden die ersten Bauten errichtet. Da ist man da hinten an der Chaussee lang gefahren an der B57 und hat da vier, fünf Häuser gesehen, die da entstanden. Und diese Menschen sind auch direkt eingezogen. Ab 2019 war es für mich relevant, hier fast jeden Tag hinzukommen, weil im Februar 2019 haben wir mit unserem Bau angefangen. Und äh, wenn man dann jeden Tag hier vorbeifährt, dann sieht man, was hier los ist. Ne? Und äh, das, das, das multipliziert sich einfach. Zurückblickend können wir alle hier auf unser Schützenfest 2019 besonders stolz sein. Vielen Dank nochmal an alle, die geholfen und teilgenommen haben. Es werden neue, interessante und gemeinschaftliche Herausforderungen bereits in diesem Jahr auf uns zukommen. Zum einen sind wir heute mit unserer ersten offiziellen Veranstaltung in Kajenberg neu angekommen. Zum anderen laufen die Planungen für unser Schützenfest 2020 hier im neuen Kainberg bereits auf Hochtouren. Ich habe die letzten Jahre eher damit gekämpft und fand es schwierig, eine Bittprozession zu halten für Felder, die definitiv dem Tagebau weichen müssen. Jeden Montag, jeden Schützenmontag sind wir die Bittprozession dann abgelaufen und ich habe das auch immer mitgemacht und ich finde das auch toll, das ist eine, 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 eine schöne Sache und immer gedacht, ja, wir segnen dieses Feld aber auch nur wieder dieses eine Jahr und wir wissen, es kommt weg. Ähm, dabei kannte ich auch sehr viele Felder und die Besitzer dieser Felder. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Ähm, ehrlich gesagt kenne ich keinen Menschen, dem hier ein Feld drumherum gehört. Aber wir haben Felder. Heute soll es einfach nur um die Entscheidung gehen, soll weiterhin auch hier im neuen Ort montags vormittags eine Bittprozession stattfinden oder eben nicht. Auch dies möchten wir 
die Mitgliedschaft entscheiden lassen. Darum frage ich, wer ist für die Fortführung der Tradition hier auch im neuen Ort eine Bittprozession mit Feldersegnung durchzuführen. Mir ist es persönlich wurscht, welchen, welche Felder wir segnen, von wem sie sind. Hauptsache wir segnen das, was drumherum ist, weil es ernährt uns alle. Und ähm, ich habe dafür gestimmt, dass die Bittprozession weitergeht und äh, ja, die meisten Stimmen waren mit dafür. Das sind, das sind 13 Stimmen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Die Enthaltungen schließen sich immer der Mehrheit, schließt sich immer der Mehrheit an. Wir haben 13 Ja-Stimmen und 8 Gegenstimmen. Das heißt, die Bittprozession wird in alter Tradition weiter fortgeführt. Die Bruderschaft tritt für Heimat ein. Das haben die im Zelt am neuen Ort dieses Jahr gesagt, im Januar. Dafür, da, 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 dann denke ich immer, du bist in der falschen Welt. Das, wie kann man sowas dann in den Mund nehmen? Die Heimat wird hier sein. Auch wenn, falls sie abgerissen wird, wird die Heimat immer noch hier sein. Das, da, da drüben wird mein Wohnort sein. Und die Heimat, die werde ich mit dem Kopf bewahren. Oder irgendwie in irgendwelchen Schachteln wird die Heimat noch sein. Aber ich kann da noch nicht von Heimat sprechen. Ich sage immer, Heimat trägt man im Herzen. Also ich bin viel umgezogen in meinem Leben. Und meine Heimat sind meine, meine Freunde und meine Menschen, meine Familie. Und wenn die bei mir sind, dann ist mir auch erstmal das Drumherum egal. Und es, es entsteht ja. Gehen wir dem Ganzen hier noch zwei, drei Jahre, dann sind wieder ein paar Baukräne weniger. Dann ist die Straße was schöner. Wir sind heute das erste Mal durch den Ort gezogen als Bruderschaft. Das war für mich emotional wunderbar. Es, es wird. Und wir kämpfen dafür, dass es auch weiterläuft. Und die Bruderschaft ist 1449 gegründet worden. Die, die war früher bewaffnet mit Bogenschützen. Die wurden sogar ans Herzogstum Jülich ausgeliehen. Das waren Kämpfer. Die haben auch hier im Dreißigjährigen Krieg vom Dorf gestanden und haben praktisch das Dorf im Leben verteidigt. Und äh, die Leute würden sich doch im Grabe umdrehen, wenn die gehört hätten, da will einer die Heimat rauben. Und äh, die geben die, die Nachfolger... Also die Nachfolgebruderschaft, die nimmt dafür ein Zelt, einen Toilettenwagen und Geld für Musik. Und dafür geben die dann ihren Ochtpreis, ohne zu kämpfen. Die Sorgen, die wir haben, ist immer die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das ist in einem gewachsenen Ort schon eine Herausforderung, aber noch eine sehr viel größere Herausforderung bei einer Umsiedlung. Viele Menschen gehen weg. Ich habe auch lange damit gehadert, wenn du hier weg musst, ich wohne ja noch da, ich habe auch mit RWE noch nichts abgeschlossen. Ich sage, wenn, wenn ich denn hier weg muss, war dann die Option, ah, ziehe ich in einen anderen Ort, in einen gewachsenen Ort oder so. Dann habe ich gesagt, nein, obwohl mir gefällt, mir gefällt so ein Neubauviertel nicht. Aber du bist doch irgendwie noch ein Teil davon. Familie zieht dahin, Cousin von mir zieht dahin. Wir haben uns frühzeitig als Vorstand entschieden, wir machen die Umsiedlung als Bruderschaft mit. Und wir nehmen diesen Aspekt, diesen Bestandteil unserer alten Heimat mit rüber in das neue Dorf. Unsere Mitglieder sind damit einverstanden. Und ich muss auch als Vorstand auf die Mitglieder hören. Unsere prekäre Situation ist natürlich die, dass man uns jetzt vorwerfen kann, was macht ihr denn jetzt bezüglich, wenn es darum geht, eure alte Heimat zu beschützen. Um das ganz krass zu sagen, ja, die lassen wir fallen im Moment. Die alte Heimat als Ort lassen wir fallen. Was wir nicht fallen lassen, sind wir selbst, uns als Gemeinschaft, als Freundeskreis, als eine Institution, die dafür sorgt, dass unser neuer Ort auch wieder alte Identität wieder erlangt. Wir setzen alles daran, eben Kultur unserer Heimat mitnehmen zu wollen. Das ist halt das, was wir beschützen wollen. Und ich glaube, wenn es so einen Verein nicht mehr gibt, dann geht noch mehr verloren. Das ist dann praktisch auch, auch so eine Art, die Geschichte zu bewahren. Das, 
das ist so ein Widerspruch. Ist ja, wenn, man, wenn man schon alles aufgegeben hat, ist das auch wieder irgendwie die Chance, dass nicht alles verloren geht. Wir sind hier sozusagen an meinem neuen Zuhause, der im wahrsten Sinne des Wortes dann neuen Heimat. Ähm, wir sehen hinter mir hier das Haus, was meine Frau und ich uns so ähm, ausgesucht haben. Und äh, ja, das ist jetzt seit Anfang des Jahres gebaut worden. Das ging jetzt relativ flott. Jetzt haben wir ja Ende Juni und wir hoffen, dass wir so in einem guten Monat dann tatsächlich umziehen können. Ich glaube nicht, dass es so schön wird wie im alten Dorf, weil das hier doch alles eng beieinander sein wird. Nicht so wie im alten Dorf. Ja, wir wollten das Fest ja hier feiern. Daher, dass wir noch nicht da sind, hat RWE uns ein Zelt zur Verfügung gestellt, wo ich dann die Residenz aufbauen hätte können. Und äh, kurz nach Karneval ist ja dann Corona ausgebrochen. Und äh, dann waren wir halt alle ein bisschen geschockt auch. Und dann zieht sich das ja jetzt immer weiter. Und man darf ja halt keine Veranstaltung machen. Deswegen haben wir dann dieses Jahr das Schützenfest abgesagt und haben im Vorstand entschieden, dass das erste Schützenfest praktisch auf nächstes Jahr verschoben wird. Es ist grundsätzlich so, dass ich mir nie hätte vorstellen können, einmal in meinem Leben ein Jahr ohne Schützenfest auszukommen. Ich fand es irgendwie schlimm, nach so einem großen Tubel hier, das, große, das letzte Schützenfest war Zirkschützenfest, da war richtig Remi Demi, und dann nahtlos an den neuen Ort hinzugehen. Und dann finde ich nicht gut, diese Corona-Sache ist natürlich schlecht, aber äh, es hat auch ein gutes, hier war so eine Art Trauerjahr. Es ist nicht nahtlos an den neuen Ort gegangen worden. Man hatte noch ein Jahr der Besinnung und, und der Ort wird, ist in dem Jahr noch leerer geworden. Und man sieht noch mehr, dass, dass hier keiner mehr ist. Wichtig ist irgendwann, dass wir uns alle hier wieder am Ort versammeln und dann zusammen dieses Fest feiern. Ich glaube, das, das ist die höchste Priorität. Da kommt es jetzt tatsächlich, muss ich sagen, vielleicht nicht auf das eine Jahr an. Ähm, das schaffen wir. Obwohl ich auch sage, wenn ich pessimistisch in die Zukunft blicke, mal sehen, was das nächste Jahr bringt ähm, bezüglich der ganzen Corona-Krise. Geh mal an die Seite. Seite, Seite, Seite. Und daneben. <lacht> Mach's gut. Wunderbar. Oh. Mein, unser Umzug steht an und äh, bis jetzt hat ja privat der Kasten der Bruderschaft bei mir Obdach gefunden. Links rum, links rum. In unserem Kasten hängen Fahnenbänder seit der Zeit von 1964 jetzt, ähm, bis quasi durchgehend zum letzten Bezirksschützenfest 2019 dann bei uns. Es tut nicht so weh, von der Wohnung wegzufahren, sondern es tut weh, vom Ortsschild wegzufahren. Ich meine, ich habe von meinen 27 Lebensjahren habe ich 21 hier in dem Ort verbracht. Und, äh, das ist eben das Erdrückende sozusagen daran. Und jetzt zu wissen, man geht jetzt wirklich tatsächlich das letzte Mal.
da meine Eltern jetzt schon ein Haus äh, in einer anderen Ortschaft gefunden haben, konnte ich dann halt nochmal ins Elternhaus für unbestimmte Zeit. Das ist ja jetzt auch noch nicht klar definiert. Und äh, ja, jetzt bin ich halt nochmal im Altendorf. Aber es liegt ja ein bisschen außerhalb. Wir sind ein Aussiedlerhof. Deswegen kann man das noch gut ertragen. Wenn ich merke, wie oft ich jetzt wegen äh, Freunde, Bruderschaft und was da nicht alles dran hängt, wie oft ich hier bin, denke ich schon, dass ich auch wieder nach Keim weg möchte, auf jeden Fall. Der Palmsonntag ist jetzt bezüglich Grundsteinlegung nicht explizit so ausgewählt worden, weil es der Palmsonntag ist. Der Palmsonntag erinnert ja an den Einzug Jesu in Jerusalem und ähm, der Tag, der eigentlich, wenn jetzt keine Pandemie wäre, sowieso mit Prozessionen in Verbindung steht, weil man ja sich an einem Dorfkreuz normalerweise getroffen hat in Keinenberg, dort die Palmensegnung stattfand und man dann in die Kirche ging gemeinsam. So schließt sich auch da wieder der Kreis, dass man sagt, auch diese Tradition wollen wir im neuen Ort fortführen. Und ähm, wegen der Corona-Maßnahmen ist es jetzt umgekehrt, dass die Menschen zuerst ins Zelt gehen zur Messe und dann findet die Prozession quasi statt oder der Gang zum, zur Kapelle, zur Neuen. Ja, nach der langen Zeit der Pandemie und der Zeit, wo nichts wirklich möglich war und auch eigentlich immer noch ist, ähm, Gottesdienste dürfen ja weiterhin stattfinden, ist das mal einfach eine Möglichkeit und Form, wo wir ein positives Zeichen hier endlich mal setzen können am neuen Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Grundsteinlegungsgottesdienst begrüßen. Die Filialengemeinde Heiligkreuz Keinberg mit der Kapellengemeinde Berberath und die Filialengemeinde Herz Jesu Kukum haben, wie ganz viele Umsiedler, den Blick nach vorne gerichtet und die kirchlichen Immobilien in den Altorten veräußert, um hier am neuen Standort ein Kapellengebäude mit Gemeindezentrum zu errichten. Die Entwicklung des Kapellenbaus ist überraschend schnell. Also vor Weihnachten war quasi noch die leere Wiese und danach wurden die Ausschachtungen gemacht und ähm, seitdem wächst es täglich. Also jedes Mal, wenn man dran vorbeifährt, hat man das Gefühl, es ist wieder eine Wand mehr zugekommen. Es, der Turm wächst jeden Tag um ein Stockwerk so gefühlt. Es wird eine richtige Landmarke. Ähm, ich achte schon immer, wenn ich jetzt auf den neuen Ort zufahre, darauf, wie hoch der Kran so ist, weil mir gesagt wurde, der Turm wird sogar noch ein bisschen höher als der Kran, der neben der Kirche steht. Und das ist dann schon ein schönes Gefühl, dass man weiß, ach ja, das ist so ein bisschen, ähm, wenn man demnächst auch auf den neuen Ort zufährt, hat man die Kirche direkt im Blick. Das ist ein schönes Gefühl dann doch. Frau Weibaum sagte gerade eben, das ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man etwas irgendwo hinträgt, was unter Umständen Menschen in 1000 oder 2000 Jahren noch mal öffnen, um nachzugucken, wer war denn damals so da alles beteiligt. Wir bitten dich, segne diese Grundsteinurkunde, damit sie heute und in der kommenden Zeit daran erinnere, in welchem zeitlichen Zusammenhang hier in Kaienberg, Kurkum, Westrich und Berverat neu der Grundstein für ein neues Gotteshaus mit Begegnungszentrum gelegt wird. Dir vertrauen wir unser Denken und Tun an. Dir sei Lob und Dank durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Weihwasser.
Frau Maybaum? Ja, ich bin gewappnet. Ich hoffe einfach, dass die Menschen gar nicht so viel darüber nachdenken heute, was passiert mit der alten Kirche, sondern eher darauf gucken, hier entsteht was Neues und das wollen wir heute feiern. Und nicht darüber nachdenken, welche offenen Fragen noch alle so im Raum stehen. Da kann man sich zu einem späteren Zeitpunkt an einem runden Tisch noch mal mit den richtigen Personen treffen und dann muss diskutiert werden. Es ist immer ein Hin und Her zwischen Alt und Neu im Moment und äh, durch die politischen Unsicherheiten ist man selbst auch immer wieder hin und her gerissen und unsicher und ähm, es ist sehr schwierig im Moment auch Abschied zu nehmen. Noch mehr? Ja. Wenn es darum geht, dass der Architekt sagt, ähm, wir brauchen die Glocken. Und ähm, hier im Ort viele sagen, ja, und wir wollen die Glocken wieder am neuen Ort, wir wollen unsere Glocken hören. Ja, das ist echt schwierig jetzt zu sagen. Und auch wenn keine Entwidmung da ist, gehen wir an den Turm und reißen die Glocken raus. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ganz klar. Oh, klar. Ich gehe zum, zum Pastor. Ihr passt genau. auf. Genau. Genau. Oh. Schon. Okay. So. So. Es ist ja klar, dass alle Wegekreuze aus den alten Orten mit in die neuen Orte kommen. Aber trotzdem habe ich gedacht, hier fehlt etwas. Jetzt schon. Das ist die Gelegenheit, das erste Wegekreuz im neuen Ort aufzubauen, mal losgelöst von den alten. Es ist ja nun mal auch was Neues hier und auch da wird vielleicht eine Tradition fortgeführt, weil diese Wegekreuze früher immer von Privatpersonen gestiftet wurden sozusagen. Und ähm, auch wenn schützenfest ist, werde ich das Kreuz so dekorieren, wie es jetzt heute dekoriert ist, um einfach auch noch mal die Verbindung von Bruderschaft zum Glauben, zur Kirche darzustellen und zu sagen, wir sind nicht nur der Zelt-Feierverein, sondern auch, da steckt auch was Ernstes hinter und eine Botschaft. So kommt hier auch wieder Dorfcharakter in die neuen Orte. Und ich bin auch dankbar, dass wir dieses Kreuz heute einsegnen dürfen und hoffe, dass es vielen Menschen Trost und Kraft spendet, wenn sie hier vorbeikommen. Wir beten für die Menschen, die unter der Last des Lebens zu, zu zerbrechen drohen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die heute und in Zukunft vor diesem Kreuz stehen und beten. Wir bitten dich, erhöre uns. Im zweiten Jahr werde ich ungeduldiger und sage, jetzt ist die Zeit des Innehaltens auch mal gut und die Geduld ist langsam vorbei. Und trotzdem sind uns ja für ein normales Schützenfest weiterhin die Hände gebunden. Es ist einfach so, das geht uns alle an. Das ist zum Wohle unserer Sicherheit und zum Schutz für alle. Vor allen Dingen, weil wir ja auch einige ältere Mitglieder haben. Das können wir einfach nicht verantworten, da irgendetwas zu machen. Der Schütze zu ist noch. <lacht> ja, etwas ja. kleiner als sonst. Aber ja, ja, kein Fernseher. Der ist doch nicht kleiner wie sonst. Oh, kaum. Alles Wichtige dabei: Musik und der Vorstand. <lacht> und wir. Bitte schön. Dankeschön. Rufen wir auf der Ferne zueinander zu. Ne? Klar. Klar Schönes Wochenende. Danke auch so. Bleibt gesund und lasst euch impfen. Mittwoch. Ja, wunderbar. Sehr gut. Lieben Gruß. Bis zum Spätstück.
Ja, wir fühlen uns hier wohl, ist okay, aber man merkt es ja schon, hier ist es immer ziemlich windig, hier steht noch kein Baum, äh, ist halt schon anders, in so einem Neugebaugebiet und hier wird ja auch noch einiges gebaut. Ähm, ja. ja, also Heimat ist es nicht, aber zu Hause. Ja. Aber so ein Zeichen setzen, finde ich, ist in der jetzigen Zeit, ja, sollte man schon machen. Ne? Und wer keine Fahne hat, dafür hat die Bruderschaft äh, blau-weiße Bänder äh, in jeden Briefkasten geschmissen, damit da ähm, so ein kleines Zeichen gesetzt werden kann, ähm, ja, um einfach die Gemeinschaft zu zeigen, dass, dass sie nicht ganz verloren geht, auch wenn das trotz Umsiedlung und dann noch Corona obendrauf die ganze Sache äh, doppelt erschwert hat. Ne? Und das muss sich erst wieder aufbauen. Ne? Ich denke, im nächsten Jahr wird es in irgendeiner Art und Weise möglich sein, wie auch, nicht wie früher, das glaube ich auch, das wird so schnell nicht passieren, aber in irgendeiner Art und Weise wird bestimmt ein Zusammenkommen dann möglich sein. Wir feiern ja Gottesdienste miteinander und das, was fehlt, ist das Gesellige, das Miteinander. Und dann laden wir dazu ein, alle Mitglieder aber auf Distanz aus der Ferne miteinander anzustoßen und ja, aneinander zu denken einfach an diesem Wochenende. Musikkapelle geht nicht, ist einfach die Corona-Regel. Ein, ein Haushalt und ein, einer dazu. Deswegen waren Alex und ich allein unterwegs mit meinem Sohn als Musikvereinsmitglied. Auf die Max? Max? Oh. Ist Frank nicht da? Nee, Frank ist leider unterwegs. Dann wunderbare, schöne Grüße. Ja. ja. Und Judith, wir ja. haben gemerkt in der Liste, sonst hätte es auch zwei Tütchen gegeben. <lacht> Irgendwie fehlst du ja noch in unserer Runde. Ich bin aber Mitglied in der Bruderschaft. So. <lacht> also, bitte. Da guckt man nicht nach, da packt man die ich Tüte. Ich Post von euch. Tatsächlich, ich hab nicht vertraut. Habt ihr aber einen schönen Umzug heute? Ja. Das ist das Problem, wenn man dann nachher die Liste nicht mehr so genau liest. Ja, ist ja nichts passiert. So. Ja, dann. <lacht> Vielen Dank auch dafür. Bitte schön. <lacht> wir sehen uns. Machen wir. Liebe Grüße. Genau Tschüss. Mann. Ciao. Ja, das möchten wir als Überraschung überreichen. Ich glaube, jahrzehntelang mitgegangen beim Schützenfest. Fast 50 Jahre. Genau, 50 ja. Jahre mitgegangen. Ja. Ähm, Wissen wir. wir können gleichzeitig Danke sagen dafür und nur einen Gruß übermitteln. Wir hätten ja eigentlich Schützenfest. Wir warten ja hier zwei Jahre drauf. Nein, nicht, ne? Genau. Corona. Genau. Was für du mal? 21, Westricher Straße 21. Dieter Klei ist klar. Das ja, ist das ist da. Genau. Das ist da vorne links. So, dann Klaus Tefke, Philipp Tefke. Ja. Hofer haben wir schon. Und auf welche Hausnummer war das jetzt? Äh, 21. Ist das, das, das muss ja in die Richtung ja, sein. Links. Ist das das weiße Haus da? Ja, links. ja das könnte sein. Wir gehen mal gucken. Ja. Ja, gucken Sie mal auf den. Ich, ich, ja. ich kenne die Leute ja. auch noch nicht alle. Ja. Aber ja. Dank, ne? ja? Das ist das nee, Problem an dem Ort hier. Man Aber muss alle. ja erst alles wieder von Pika ja, auf. Wir lernen ja. alle neu. Ja. 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 Alles zueinander hier schmissen. Gut. Okay, ja, dann. Recht schönen Dank. Bis morgen früh. Ne? Bis morgen ja, früh. Ja. Bis morgen früh. Ja. Bis morgen früh. Nein, Tschüss. Wir sind hier das ist heute sehr, sehr gut angekommen. Und deswegen haben wir auch, äh, ja, ich glaube, sechs Stunden gebraucht, um hier 101 Haushalt zu bedienen. Ja. 
Das wäre ohne Mühle nie gegangen. Der Wind kommt eh von da. Hey, der Witz gar nicht. Ah, gerade, sag ich. Ach, das ist anders. Ein bisschen Danke einmal dir. Kürbis unterwegs oder ja. sowas. Mit drei Leuten und sonst mit, mit, mit Traktor und zehn Leuten. Wir versuchen alles in den Spätsommer zu schieben jetzt. Normalerweise ein Tag und wenn wir geöffnet werden und wir dürfen das, werden wir es auf zwei Tage erhöhen und wir werden das alles irgendwie nachholen. Die Leiter noch. So, fertig aus. Mickey Maus. Ich glaube, da kommt man nicht dran. Nee, so ist schon gut. Ja. Die Politik lässt uns wieder mal zappeln, eine neue Leitentscheidung, obwohl die Umsiedlung mal beschlossen wurde, die wieder alles, ich sag mal, auf eine, die ja nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch ist, diese Leitentscheidung. Also man kann daraus alles lesen, aber auch sagen, alles wird so fortgeführt, wie es geplant war, nur eben verzögert. Es ist nämlich dann also jetzt so, dass gesagt wird, ja, die Orte müssen weg, also die Kohle wird gebraucht, aber wir können uns Zeit lassen bis 2026 und das dann nochmal neu prüfen. Was da ausgeht am Ende, wir wissen es nicht. Also ähm, ich hätte vor zehn Jahren hätte ich ein paar Sachen gewettet, da hätte ich echt Geld drauf gewettet. Heutzutage würde ich keinen Euro mehr drauf wetten, was da kommt. Alle vier Jahre oder zwei Jahre wird irgendwas umgeschoben. Die Gesamtsituation ist natürlich so ein bisschen äh, komisch, weil der Pinkbart hat wohl am Freitag gesagt, die Dörfer müssen nicht weg ist jetzt für alle, die jetzt umgezogen sind, äh, auf Deutsch gesagt, eine echt beschissene Situation. Ähm, wir wohnen hier gut, aber wir wären nicht weggezogen, wenn wir das gewusst hätten. Also ähm, da wird es auch unterschiedliche geben. Wir hatten in, in Keimberg alt hatten wir auch ein relativ neues Haus, war zehn Jahre alt. Ähm, auch nach den damals neuesten Maßnahmen gebaut. Wir hatten so eine Holzpelletheizung und alles Mögliche, was man nicht macht, wenn man jetzt sagt, ich ziehe jetzt nach ein paar Jahren weg. Also wir hatten schon immer die Hoffnung gehabt, aber Gut, dann haben wir uns entschlossen, für ihn war der Schulwechsel nach Erklenz zu weiter für den Schuler. Das ist so der Zeitpunkt, wie wir dann umziehen müssten. Wenn das jetzt wirklich so kommen sollte, also jedes Mal, wenn wir an dem alten Haus vorbeifahren, ist das schon mit sehr viel Wehmut verbunden. Viele Fragen kommen auf. Also Fragen, wie habe ich das alles jetzt umsonst gemacht? Hätte ich bleiben können? Was passiert mit meinem Elternhaus, wenn es stehen bleiben kann? Halte ich das aus? Will ich das überhaupt? Wie komme ich mit dem Gedanken klar irgendwann, dass vielleicht mal für mich fremde Menschen dort einziehen? Und das geht an die Nerven. Das geht einfach an die Substanz. Letztendlich muss Energiegewinnung stattfinden. Und wir haben unser Haus aus diesem Paragraphen verkauft. Und wir werden sehen, was am Ende stattfindet. Und ich denke, dass 80 Prozent der Bevölkerung, die umgezogen sind, es nicht gerne sehen, wenn das Haus stehen bleibt und da werden Leute wohnen. Weil wir freiwillig verkauft haben wir es nicht. Im Prinzip ist das alte Haus abgeschlossen, ist an RWE verkauft und äh, ist mir letzte Nacht eingefallen, äh, eigentlich müsste es immer wieder in der Nacht im Haus übernachten und morgens das Fenster aufmachen um 3, 4 Uhr. Die Vögel singen, hören aus dem Garten, weil hier im neuen Ort, da hört man nichts. Und äh, das äh, vermisse ich natürlich, weil ich das früher oft gemacht habe. Ne? Ja, da könnte man vielleicht noch was machen, noch mehr Bepflanzung im Ort, damit es ein bisschen schneller geht, weil allzu viel ist ja noch nicht hier. Dass das mein, mein Anker ist, also praktisch da, wo ich geboren bin, das ist, das ist ja praktisch mein... Da habe ich immer gewohnt und das ist mein Dorf und das bedeutet mir immer noch sehr viel. Und ähm, ja, 
Man ist ja praktisch gezwungen, das zu verlassen. Aber ich würde mich freuen, wenn, wenn der Ort bleiben würde. Wenn denn der Ort stehen bleibt, wenn er die Chance dazu hätte und die Möglichkeit bestände, dass RWE das zulässt, dass man die Häuser zurückkommt, da würde ich das in Erwägung ziehen, nochmal dahin zurückzuziehen. Obwohl es sind ja nicht mehr allzu viele Leute dort. Und wenn dann die Häuser tatsächlich an Fremdbewohner verkauft würden, wären wir ja ziemlich alleine da und die vielen Bekannten. Wir haben ganz genau geguckt, wie sind jetzt die Regeln, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und da haben wir gesehen, mit der 3G-Regel dürfen wir und dann haben wir es auch gemacht. Wir haben uns einen Sicherheitsdienst gegönnt, die das kontrollieren. Herr, wir bitten dich, segne jetzt diesen Vogelschuss. Segne einen fairen Wettkampf. Und beschere uns Majestäten für das kommende Schützenfestjahr. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Freund, Bruder und Herrn. Amen. Und so segne uns alle der gute und dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, wir dürfen nach langer Zeit, nach der Corona-Zeit, jetzt das erste Fest wieder hier richtig feiern. Ähm, ja, wir haben damals gesagt Spätkirmes, wir haben es jetzt umbenannt, wir nennen es jetzt Bruderschaftsfest. Ja, wir sind jetzt wirklich das erste Schützenpaar, was äh, wegen der Pandemie zurückgetreten ist. Vorher gab es das so in der ganzen Laufbahn von der Schützenbruderschaft noch nicht. Aber das ist leider für uns wirklich unmöglich, das nächstes Jahr zu machen. Mit dem Hausbau sind wir nämlich dran. Dann äh, von der Arbeit her, technisch geht das gar nicht. Da mussten wir schweren Herzens dann sagen, wir geben das Amt ab. Das ich auch nicht. So, jetzt müssen wir noch mal sagen. Also, du musst hier durch das kleine Loch schauen. Das ist wirklich klein. Aber da siehst du unwahrscheinlich viel los. Und da musst du hier durch den Ring schauen. Erst, erst durch das Loch gucken, dann durch den Ring. Und mit dem Ring musst du vorne den Vogel analysieren. Am besten in der Mitte. Weil nur der Vogel ist in der Mitte fest. Armbrust schießen an für sich ist nicht so schwer, aber wenn äh, ein Vogel öfters geteilt wird und dann nur noch ein Fitzel dran ist, dann diesen kleinen Fitzel zu treffen, das wird dann schwer. Wir haben eine Schutzkönigin 
Vorne ist so relativ, aber der Robin kommt auch. Wo ist Robin? Da ist Robin. So. Noch amtierender König, neue Königin. Und ich darf jetzt auch dir die kleine Königskette oder übergib sie selbst deiner Nachfolgerin, genau die kleine Königskette. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und Peter haben wir bereits hochleben lassen. Ich lasse sie jetzt noch mal hochleben. Unsere neue Schützenkönigin, sie gehen wir hoch zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Also Schützenfest, äh, klar, König ist jetzt ausgeschossen. Amtierender Kön König bin ich trotzdem noch bis nächstes Jahr, bis zur Krönungsmesse. Das ist an der Jahreshauptversammlung. In der Krönungsmesse wird dann die Kette dann an den neuen König übergeben. Und dann äh, wäre für mich das Amt dann auch vorbei. Die äh, Gudrun Hühnermann, die hatte äh, den Vogel jetzt abgeschossen. Die sind auch seit ungefähr einem Jahr, wohnen die schon im neuen Dorf. Dann ist das für die natürlich auch äh, besser realisierbar, das hier am neuen Standort zu machen. In der Bruderschaft bin ich nicht. Mein Mann ist in der Bruderschaft und ich bin eigentlich auch nicht mit der Ambition hierher gekommen, heute um Schützenkönigin zu werden. Das war einfach so ja, aus der Laune raus. Und ich hoffe, dass das einfach dann auch äh, den Zusammenhalt ein bisschen wieder fördert. Dass also äh, viele irgendwo wieder einen Sinn da drin sehen, überhaupt was mit der Bruderschaft zu machen. Weil auch viele da sind, die ganz einfach sagen, ja, ist nicht mehr unser Dorf und wie sollen wir denn? Doch, ich denke mal, das ist eine Aufgabe, einfach zu sagen, so, das läuft hier weiter. Wir sind immer noch kein Märchen.